西安，四年了，你还是这么好吃。我的味蕾已经打开了，<笑>这个这个辣子超好看。嗨，早上好呀，朋友们！今天西安早点，来西安真的很难错过这条街，好吗？胖子增高，几年不见还在老地方。我可以多要点枣泥吗？要啥都行。行，多要点枣泥，谢谢。我妈的，买了一份五块钱的。大哥还是这么开朗。然后要去吃我心心念念的肉丸胡辣汤了。听说这家很好吃，是不是？哦，刘信，我上次吃的肉丸胡辣汤，那必然得吃大碗的，还得要辣子多多多多多多多的，非常扎实的馍。超级香，满口都是面香味儿，肉丸胡辣汤，我好想你啊！不行，我师傅，啊，有这样的师傅啊。嗯嗯，还是我记忆中快乐的味道。它就是，很多蔬菜，加上肉丸子，汤，然后勾上很浓的糊糊，撒上油辣子。我好快乐呀！圆盘菜、土豆、豆角、肉丸子、菜花儿。嗯，我的味蕾已经打开了。是不是？把这个馍泡里边吃，蘸上。这样吗？一点零号。真的很难拒绝，好吗？真的很难拒绝，好吗？掐根，知名的河南胡辣汤，就压根就不是一回事儿。这个是陕西肉丸的胡辣汤。哎，快点去拿走！哟，俺那娃要做啥呢？嗯，要的有萝卜，要的俩。羊是做的吗？小伙子，你得要点菜都不错。大葱小盒儿。做么上？吃到最后一口都是有菜、有汁儿、有辣子，高兴。姐姐，那我那蒸糕能跟这儿吃吗？可以可以。哎，谢谢啊。然后我趁着座位啊，咱们来把这个蒸糕吃一吃。哇，嗯，非常多搁点枣泥儿，就是巨香甜软糯那种枣泥儿，下面是糯米。就是有枣核啊，小心一点。它这就是一层一层蒸的糯米跟红枣，还有这个应该是红腰豆之类的，还是大红豆，反正就是甜甜黏黏。哇，这个枣也太甜了吧！这应该是山楂吧，真的还是一样的甜。然后我们现在去吃那个上次来我都没见过的东西，油茶麻花。之前好多小朋友问我面茶是不是油茶面，这应该才是油茶面。哦，其实底下没有什么味儿，挺好，上面的调料调味儿，咸咸的。也是芝麻芽儿，这麻花我给它泡的有点软软的。我上次来西安一八年、一九年嘛，那时候我真的对这个产品一点印象都没有。然后就是咸糊糊，然后加上各种豆儿，还有脆片片。然后这部分就真的非常像喝粥。嗯
啊，喝完感觉还挺暖和。然后，卤汁凉粉儿，先掰馍。哦，热乎的。好了，豪华版，加馍、加鸡蛋、加便当的卤汁凉粉儿，这碗老香了。说不能搅，先来个便当。嗯、麻酱辣子拌松花蛋的感觉，这个这个辣子超好看。来个凉粉儿、哦，这个还是很好加起来的。嗯，这个就是咱们常吃的凉粉但因为下面馍是热，所以这凉粉也温乎嘞。麻酱泡馍，卤汁味道好怪，有点麻，有点呛。像打卤打卤麻汤，麻酱跟辣子我还是非常喜欢，卤汁有点有点怪，辣子超级香，哎呦，来个鸡蛋。嗯、我觉得卤汁太怪了，吃过的朋友们，你们能习惯这个味道，爱吃吗？只能说这玩意儿跟我预想的味道完全不一样，就尤其这个黄瓜筋儿的，就是。不行了，这个料我不能给他喝了，太怪了。行，那今天的早点就到此结束了，拜拜，下期见，朋友们。我确实是好久没有拍点心了。兔年拜拜，龙年开始。你看一掰开，就这种一层一层一层的酱。谁喊着要看点心来了？来了，茶也泡好了。手子你们老说我干啦，老朋友啊。哎，打过真空的。其实我一直啊想上他们那个厂子那儿去拍去，但实在是太远了。我从我们家过去得五十公里吧，算了，还是还是寄过来吧。我确实是好久没有拍点心了，嗯，非常清真的香油味扑鼻而来。我看了一下，这个是每种两块吧，然后有这么十几种。当然啊，我一直是对它念念不忘。花生酥，它就是一个既上相又好吃的东西，看着就好吃的东西。你看，一掰开，就这种一层一层一层的酱，就是很浓郁的花生，花生酱味儿，香油味儿，白酥皮味儿，中间还能看到花生颗粒。我第一次吃这家糕点的时候就。对这个挺有毒的，嗯，然后这个小兔兔，这个小龙龙，兔年拜拜，龙年开始，我觉得应该是这个意思吧。然后这个龙上还有个福字儿，啊，这个是很浓烈的。那个椒盐味儿，就大概是糕点的那种软皮儿，然后加上类似牛舌饼似的那种椒盐的馅儿，嗯，这个椒味儿会比盐味儿更重。这个这个调配，我觉得还比较适合我，我喜欢那种味道。稍微重了一些，但是不那么太咸的东西。这个兔兔是啥来的？我都忘了。今天真是没怎么吃点心。嗯，山楂的，闻出来了
，哦，像山楂果酱，山楂味儿比较浓，所以会有点酸。然后吃起来这个外皮跟那个龙差不多，有点酥软，但不会干的那种点心皮儿，它不是那种白皮儿，是一层一层的，它就是一层。具体怎么做的我不知道啊，因为我也不会。反正就是很传统的那种点心片，吃起来像软性饼干。嗯，但还比较清爽，就是<笑>有点酸。<笑>发财都给我了，怎么可能不吃？最爱吃的就是发财。嗯，这是啥呀？这个会有点椰蓉馅儿，椰蓉的味道，这个倒不很甜，就那种椰香，加一点淡甜味然后其实这个很好吃，就是长得特丑，然后你看它就特手工，掰开其实它也没有馅儿。这个就是，要想杂粮饼，那有点像桃酥，但它是软的，就软桃酥嘛，就是碳水味那种很古朴的。碳水香气，然后还有被烘烤过那种烘烤的香味你可以大概这么理解。还有牛舌饼，这个是很经典的，因为我个人还是比较喜欢就是咸口的东西，尤其像椒盐这种，就味儿比较重。点心我很喜欢，像我吃面包什么的也喜欢吃什么肉松卷啊，要么就是加烤肠那种。像它这个馅儿，跟我刚才吃的那个加料味儿还会有些许的差别，这个会更酥一点。嗯，因为它这这个皮儿，它本身这个点心，它质感就是会酥一点。牛肉饼这种东西，你搁哪个点心铺，基本上都是比较经典的款。米三刀啥也别说了，就是又甜又油，吃多了腻，但你时不常的还想来一款。那种很魔性的东西，然后就是这个黑马饼，这个应该也算是传统的点心中很经典的款。你看一掰就崩渣的这种白皮点心，咸口，有点椒麻味，上面是黑芝麻，烤出一层酥壳，所以黑芝麻也是脆的。咸香，芝麻香，酥皮的脆香，还有面香味哦，这个我也爱吃，山楂的。就是我不是一个很喜欢吃果酱馅东西的人，但是山楂馅除外。我特别腻味吃那种水果馅的月饼，简直就是噩梦。但是山楂馅的点心就属于独一派的那种。这个也是酥皮烘烤出那种层次，然后中间夹着山楂的酸甜，你还能看到它那个起酥一层一层的层次。不过点心这种东西，送礼呀，然后当个下午茶还是很不错的，但是不能当饭吃，饭咱们还是要好好吃的，好吗？哇、哦，他家这个山楂馅儿确实会。比一般的地儿要稍微酸一点，但是吃起来很过瘾。虽然我我最近还是比较沉迷于吃肉，但是大家喜欢看点心的话，我也是隔一阵给大家拍一期吧。好，那今天就到这儿了，拜拜。